எதிரேற்கு எழுதின புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிறவர்களின் நிமித்தமாக ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிறவர்களின் நிமித்தமாக ஊழியம் செய்யும்படிக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவர்கள் எல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாய் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் எல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாய் இருக்கிறார்கள் அல்லவா கண்களை மூடி செவிப்போம் ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட பேசும் இயேசுவே நீர் எங்களோடு கூட பேசணும் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமே நலெலூயா இதில் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் செய்கிற ஒரு ஒரு மகிமையான காரியத்தை கத்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினான் அருமையானவில்லை ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிறவர்களுக்கு அதாவது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு ரட்சிக்கப்பட்டுட்ட ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கணும் அதற்கு அடுத்து வாழ்க்கை பரிசுத்தமாகவே இருக்கணும் மூணாவது வருகைக்குன்னு நீங்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கணும் வருகைக்கு ரெண்டாவது வருகை வரப்போது இதற்கு நான் தகுதியாக இருக்கேன் இப்போ எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தகுதி அப்படின்னு வருகைக்கு நாம் தகுதியாக இருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த பரிசு தான் இந்த பரிசு என்ன பரிசு என்றால் தேவ தூதர்களை பணிவிட ஆவிகளாய் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் கைகளை உயர்த்தி விடலே இல்லையா சொல்லுங்க மறுபடியும் அவரலே இல்லையா சொல்லுங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் மூணாவது ஆமா நான் வருகைக்கு தயாரா இருக்கிறேன் ஒரு விழிப்பாடு இருக்கிற போது பரலோகத்தில் இருந்த ஒரு தூதனை கர்த்தர் உங்களுக்கு அனுப்புகிறார் நம்முடைய ஏசு கிறிஸ்து பரிசுத்தலத்தில் இல்லாதபடி பரலோகத்தில் தானே இருக்கிறார் அங்கு அவரை சுற்றிலும் மூன்று கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள் முதல் கூட்டத்தார் தேவ தூதர்கள் அந்த தேவ தூதர்களுக்கு ஒரு தலைவன் இருக்கிறார் அந்த தலைவனுடைய பெயர் காபிரியல் தலைவன் இரண்டாவது சேராவின்கள் கூட்டம் பரலோகத்தை நிரப்புகிறது சேராவின்கள் கூட்டம் இதற்கு ஒரு தலைவன் இருக்கிறார் அந்த தலைவனுடைய பெயர் பீகாவே மூன்றாவது ஒரு கூட்டம் பரலோகத்தை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது அது இப்பொழுது இல்லை கேருபுகள் கேருபின்கள் அதற்கு பேர் அதற்கு ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் லூசிய பெர் அவனை ஆண்டவர் கீழே தள்ளி விட்டார் கையை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பெருமை அடைஞ்சதுனால நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்பேன் என்று சொன்னதுனால அவனை தால கீழே தள்ளி விட்டார் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு தாழ்ம இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும் ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இவர்களுக்கெல்லாம் அருமையானவல்ல ஆமா உங்களுக்கும் எனக்கும் பணிவிடை செய்ய நம்ம வீட்டை சுற்றிலும் பாதுகாக்க நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் பாதுகாக்க தேவ தூதர்களை அனுப்பி இருக்கிறார் என அமைதியா இருக்கீங்க இந்த வசனத்தை மறுபடி வாசிக்க கேட்போம் ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போய் ரட்சிப்பை நீங்கள் ரட்சிப்பை சுதந்திரமாக்கி கொண்டிருக்கீங்களா தொடைய தட்டி தொடைய தட்டுங்க பக்கத்துல ரட்சிப்ப சுதந்திரமாக்கிருக்கீங்களா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க ரட்சிப்ப பரிசுத்தத்தில் நீங்க காட்டுறீங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஆணித்தரமா தெரியுமா ஆண்டவர் இன்றைக்கு வந்தாலும் நான் எடுத்துக்கொள்வேன் என்ற அப்படி ஆயத்தமா இருக்கீங்களா ஒரு கை மேல ஒரு பரிசு ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரார் ஒரு தேவ தூதனை உங்க வீட்டுக்கு அனுப்புகிறார் உங்களுக்காகவே அனுப்புகிறார் ஹலலூயா அந்த தேவ தூதன் கவனிங்க உங்களுக்கு முன்னாலேயே போய்கிட்டு இருப்பார் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு பரிசுத்தமா வாழ்ற பிள்ளைகளுக்கு அதாவது ஆண்டவர் இன்றைக்கு வந்தாலும் நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன் வருகைக்கு தகுதியான பிள்ளைகளுக்கு வேற யாருக்கும் கிடையாது வேற யாருக்கும் அவர் கொடுக்க மாட்டார் உங்களுக்கு முன்னால தேவ தூதன் அனுப்புவார் ஹலலூயா ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா உங்க பாதங்களை தேவ தூதர்கள் கையில ஏந்தி கொண்டு போவார் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமா இருந்தா உங்களை அற்பமா ஒரு மனுஷ என்னன்னா உடனே தேவ தூதனுக்கு அதாவது பரலோகத்துல போய் அந்த தூதன் சொல்லுவான் ஜெயராஜா அந்த ஆள் அற்பமா என்றாரு அவரு பிரசங்கியாரா இருக்காரு அவர் அற்பமா ஒரு சிறு பிள்ளைய கூட அற்பமா என்னன்னா அவர்களுக்குரிய தேவ தூதன் பரலோகத்தை போய் சொல்லுவாராமா இவன் இந்த பிள்ளை அற்பமா என்றான் சொல்லு அலூயா 
அடுத்து தேவதூதன் சூழ பாளையம் இறங்கி நம்மளை பாதுகாத்துக்கிட்டு வர நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா நீ சோர்வு கொண்டு இருந்தாலும் உன் சோர்வை தட்டி உனக்கு ஆகாரம் தருவார் தேவதூதன் பரலோகத்திலிருந்து தேவ ஆண்டு கொடுத்து விடுவான் போவார் ஸ்தோத்திரம் நீ ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமா இருந்தா உனக்காக யுத்தம் பண்ண தேவதூதன் இறங்குவாராம ரட்சிக்கப்பட்டிருந்த கத்தருடைய பிள்ளைக்கு அப்படி ஜபம் பண்ணிட்டு அந்த ஜபத்தை பரலோகத்துக்கு தேவதூதன் எடுத்துட்டு போயிருவார் பரலோகத்திலிருந்து தேவதூதன் ஜபத்துக்கு பதில் வந்துட்டு சொல்லி அதுக்கும் கொண்டு வந்து ஜபத்தை உங்க ஜபம் கேட்கப்பட்டதுன்னு நம்மளை சொல்லுவாராமா ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை சிறையில போட்டாலும் தேவதூதன் வந்து தட்டி விடுதலை கொடுத்துருவாராம் சொல்லுங்க ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைக்கு ஆபத்து வருது என்றால் தேவதூதன் உடனே வந்து உனக்கு ஒரு ஆபத்து இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டி அதுக்கு விளக்கு வரான் கைகளை தட்டி அற்பமா என்னன்னா கூட அந்த வசனத்தை வாசி மத்திய எழுதின புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இந்த சிறியவரில் ஒருவனையும் அற்பமா எண்ணாத படிக்கு இந்த சிறியவனில் ஒருவனை அற்பமா எண்ணாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்களுக்குரிய தேவ தூதர்கள் அவர்களுக்குரிய தேவ தூதர்கள் பரலோகத்திலே என் பரமபிதாவின் சமூகத்தை பரலோகத்திலே பரமபிதாவின் சமூகத்திலே எப்போதும் தரிசிக்கிறவர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எப்பொழுதும் தரிசித்துட்டு இருக்காங்க கைகளை உயர்த்தி சின்ன பிள்ளைய கூட நம்ம கத்திரக்கூடிய ஆமா ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு கணவன் மனைவி ஒரு குழந்தை பிறந்தனா அந்த குழந்தைய அற்பமா எண்ணிட்டா கூட பரலோகத்துக்கு அவர்களுக்குரிய தேவதூதன் அப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தேவதூதன் வைத்திருக்கிறார் ஹலலூயா என்ன அமைதியா இருக்கீங்க ஹலலூயா ஆமா நமக்கு ஆமா ஆமா ஆம்பரகாம் சொல்றாரு ஐயா நான் விட்டு வந்த தேசத்துல போய் என் மகனுக்கு நீ ஒரு பெண் பாரு அவரு கலந்துறார் உனக்கு முன்னால தேவதூதன் அனுப்புங்கிறார் திருமணத்துக்கு கூட தேவதூதன்னா நமக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மாப்பிள்ளைகளையும் பெண்களையும் கொண்டு வருவார் கையவே ஆபிரகாம் விட்டு கொடுத்திருக்கிறார் நம்மளை சுற்றிலும் சூழ பாளையம் இறங்கி தேவதூதர்கள் காத்துக்கிடுவார் தொண்ணூத்தி ஓராம் சங்கீதம் பதினொன்னு பன்னெண்டு வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா தேவ தூதர்களோட பாதத்தை கையில ஏந்து வாங்கலாம் உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை இடுவார் உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை இடுவார் உன் பாதம் கல்லில் இடராத படிக்கும் உன் பாதம் கல்லில் இடராத படிக்கும் அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் அவர்கள் உன்னை தங்க எப்படி பாருங்க இது எங்கேயாவது எந்த ஓனரையாவது யாராவது தூக்கி சுமக்காங்களா அருமையானவர்ல அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு நீதிபதி இருந்தா அந்த நீதிபதிக்கு முன்னால தபேதார்னு ஒருவர் உண்டு அவர் தலையில தலப்பா கட்டி இருப்பார் அவருக்குன்னு ஒரு கோட்டு அது அரசாங்க முத்திரங்கிற்கு ஒரு கோல் வச்சிருப்பார் ஐயா வாராங்க ஐயா வாராங்க ஐயா வாராங்க ஐயா வாராங்கன்னு போவார் பார்த்திருக்கீங்களா அந்த நீதிபதி அங்கிருந்து அவர் ரூம்ல இருந்து நீதிமன்றத்துக்கு வரும்போது இவங்க தான் முன்னால வருவாங்க யாரு குறுக்க வந்துடக்கூடாது பாதுகாப்பு இருந்தது நமக்கு ஒரு தேவதூதனை கொடுத்திருக்கிற தேவதூதர்களை காட்சா வைத்திருக்க நீங்க இவ்வளவு நல்லா இருந்து தலை ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களே உங்களால உண்டானது அல்ல தேவதூதர்கள் உங்களை பாதுகாத்தார் என் பிள்ளை ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளை போது என் பிள்ளை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளை பைக்கில் போது என் பிள்ளை ஆமா கத்தருடைய மனுஷன் அவங்க போய்கிட்டு இருக்கிறான்னு காரை கூட கத்தர் பாதுகாத்திருக்கிறார் உங்க காலை கூட கத்தர் கையில ஏந்தி இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா யாத்ரா காமம் எழுதின புஸ்தகம் பதினாலு பத்தொன்பதுல முன்னால போன தேவ தூதன் பின்னால இசுரவேல் படைய காத்தார் பின்னால பார்வன் வரும் பொழுது அந்த வசனத்தை வாசி அப்பொழுது இசுரவேலின் சேனைக்கு முன்னாக இசுரவேலின் சேனைக்கு முன்னாக நடந்த தேவ தூதர்கள் நடந்து போன தேவ தூதர்கள் விலகி அவர்களுக்கு பின்னாக அவர்களுக்கு பின்னால வந்தாங்க கைய தட்டி காத்தர மயிமைப்படுத்துங்க தேவ தூதனுடைய ஊழியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னைக்கு தலைப்பு இந்த செய்தியின் தலைப்பு இப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறேன் தேவ தூதனுடைய ஊழியம் தேவ தூதன் உங்களுக்கு பணிவிடை செய்ய கத்தர் கட்டளை இருக்கிறார் 
நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா போதும் உங்க வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தத்தை தேவன் கண்டிருந்தா போதும் தேவனுடைய வருகைக்கு நீங்கள் தகுதி உள்ளவர்கள் என்று உங்களுக்குள்ளே ஒரு திருப்தி இருந்தா போதும் எதற்கும் பயப்பட வேண்டாம் முன்னால போன தேவ தூதன் சத்துரு பின்னால வரும்போது அங்கேயும் வரார் இஸ்ரேல் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கிற பொழுது முன்னால தேவ தூதன் விளக்கிக்கிட்டே போனார் தபேதார் போறது மாதிரி நமக்கு ஒரு தேவ தூதனை வச்சிருக்காரு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க எங்க ஜெயராஜி வராரு என் மகன் வராரு உங்க உங்களுக்கு தெரியல தேவ தூதனை காற்றா வச்சிருக்கிறார் காற்றை பார்த்திருக்கீங்களா உணர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அதனுடைய வேகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இது போல தேவ தூதனை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்க எப்படி எவ்வளவு கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க ஆமா ஒரு முதலமைச்சருக்கு பூனைப்படை கொடுக்கறது போல நமக்கு ஒரு நம்மளை பாதுகாக்க ஒரு படையை கொடுத்திருக்கிறார் நீ கத்தருடைய பிள்ளையா இருக்கிறதுனால பரிசுத்த பிள்ளையா இருக்கிறதுனால வருகைக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறதுனால வசனத்தை வாசிக்க நீங்கள் போகும் பொழுது உங்களுக்கு முன்பதாக வழிகளை செவ்வைப்படுத்த தேவ தூதர்களை தந்திருக்கிறார் உங்களை யாராவது பரியாசம் பண்ணினால் அதை உடனே தேவனுக்கு தெரியப்படுத்த தேவ தூதரை தந்திருக்கிறார் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ண தெய்வ தூதரை தந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு மூணு காரியங்கள் ஆண்டவர் ஏவினார் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் முதலாவது தேவ தூதனுடைய வேலை தாயின் கற்பத்தில் உண்டான முதல் காக்கிற தேவ தூதன் தாயின் கற்பத்தில் உருவான முதல் இந்நாள் வரைக்கும் நம்மளை பாதுகாக்கிற தேவ தூதன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கெட்டிங்க சொல்லுங்க தாயின் கற்பத்தில் உருவான நாளில் இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் எனக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் என்ன தேவ தூதன் தான் காத்திருக்கிறார் கைய உயர்த்தி ஒரு அல்ல எழுதியா சொல்லுங்க வசனத்தை வாசிப்போம் மத்த எழுதின புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இருபதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்பேன் அவள் புருஷனாகிய யோசிப்பு நீதிமானாயிருந்து அவள் புருஷனாகிய யோசிப்பு நீதிமானாயிருந்தா அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் அவளை தள்ளிவிட யோசனையா இருந்தான் ரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிடையாயிருந்தாவது அவள் கற்பவதியாகிவிட்டால் அவளுடைய புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் யோசிப்பு அதாவது அந்த நியமிக்க தான் பட்டிருக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே இவர் ஒரு செய்தியை கேட்கிறார் மரியால் கற்பவதியா இருக்காது உங்களுக்கு தெரியுமா இவன் எப்படியாவது அதை தள்ளி விட்டுறணும் எப்படியாவது அவளை விளக்கிறணும் பாருங்க மரியால் மரியால் என்றால் கண்ணீர் என்ற அர்த்தம் கைகளை உயர்த்தி கலலூ யா ஆமா அர்ப்பணிப்பு என்ற அர்த்தம் கத்தரை இதோ உமக்கு அடிமை என்று சொல்லி தன்னை சாஸ்தாங்கமாய் பணிந்தாலே இவள் வயிற்றில் உருவாகிற குழந்தை பரிசுத்தம் உள்ள குழந்தை அல்லவா ஏசு கிறிஸ்து அல்லவா அந்த கரு அதை பிசாசு பலவிதமான கெட்ட சொப்பனங்களை காட்டுகிறான் ஓ அவளை ரகசியமா தள்ளிவிடு தேவன் தம்முடைய தூதனை அவனுக்கு அனுப்பினான் என்ன ரகசியமா அவ தள்ளிவிட பார்க்கிற அவளை நீ தள்ளிவிடாத அவளை சேர்த்து கொள்ள ஐயப்படாத அவளுக்குள்ளே உருவாகிட்டு பரிசுத்தாவியானவருடைய பரிசுத்தாவினால கற்பம் தரிக்கப்பட்டிருக்கா கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க ஆமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு உலகம் எப்படி குழந்தைகள அழிக்கிறான் ஸ்கேன்லயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது ஒரு சகோதரி இந்த போன மாசம் கட்டுடைக்கிற ஜபத்துல போகவே இல்லை உட்கார்ந்துகிட்டே இருந்தாங்க என்னம்மா உட்காந்துகிட்டே இருக்கீங்கன்னு பாஸ்டியா நானு எங்க மாமியார் எல்லாம் ஒரு சாட்சி சொல்றதுக்கு உட்கார்ந்துருக்கோம் நாங்கள் பிண்டி தான் வந்திருக்காங்க முடிஞ்ச பிறகு நீங்க முன்னால வரலையா அண்ணன் முன்னால வரல ஸ்டேர் நாங்கள் சொல்லி வச்சிருந்த அந்த கால் டாக்ஸிக்காரன் 
வரல நாங்கள் அவனாசிலேருந்து வாடலாம் என்னம்மான்னு கல்யாணம் ஆகி எனக்கு ஏழு வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷம் குழந்தை இல்லை பிறகு ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு போனால் குழந்தை கிடைக்கணும்னு நாங்கள் ரெண்டு வருஷம் ஆலயத்துக்கு வந்தோம் இப்போ நான் ரட்சிக்கப்பட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஆண்டவர் என்னை தொட்டார் நான் மூணாவது மாதம் கரு தரி ஆண்டவர்களுக்கு தந்தபோது அது வந்து ஒரு நாள் ஒன்றும் துடிப்பே தெரியல எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலேன்ட்டு போனால் இதை உடனே நீங்கள் அதாவது அபேஷன் பண்ணிடுங்க பிள்ளைக்கு வளர்ச்சி சரியாக இல்லை இருதயத்தில் துடிப்பு இல்லை எனக்குன்னா நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஏழு வருஷமாக குழந்தைக்காக காத்திருந்தனே இப்படி ஆயிட்டேன்னு அழுதேன் ஆனால் ஒரு தூதன் சொன்னான் வந்து நான் உபவாசம் பண்ணி சரி நான் வர்றேன் என் மாமியாரெலாம் சரி இதை கழிச்சிடலான்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் நான் உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணேன் ஒரு தூதன் வந்தான் இல்லை நான் தான் உனக்கு குழந்தை கொடுத்துருக்குறேன் அருமையான குழந்தையை நீ பெற்றெடுப்பேன் என்று சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அது யாருமே நம்பலை எங்கள் அத்தை கிட்ட உடனே சொன்னா தான் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அதை நம்பலை எங்கள் வீட்டுக்கார நம்பலை ஐயோ நமக்கு இப்படி ஒரு ஊனமற்ற ஒரு குழந்தை பிறந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறது இது நம்ம அழிச்சிடலாம் இந்த அம்மாவுக்கு தேவதூதன் சொன்னான் அந்த குழந்தை தான் அந்த குழந்தை அஞ்சு வயசு குழந்தை எவ்வளோ அழகாக இருக்கா பாருங்கன்னு காட்டினாங்க கை தட்டி அலே லூயா தேவ தூதன் வந்து நம்ம கிட்ட பேசுவார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் அந்த டாக்டருடைய சர்டிஃபிகேட்லாம் பார்த்தோம்னா நாங்கள் அபேஷன் பண்ணியிருப்போம் தேவ தூதன் சொன்னான்னே திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்க இன்னைக்கும் தேவ தூதன் த நான் தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தாயின் கற்பத்தில் உண்டான முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் தேவ தூதன் தான் நம்மளை பாதுகாக்கிறார் கைகளை உயர்த்தி ஒரு லேலியா சொல்லுங்கள் அலையலூ ஐயா ஆமாம் ஒரு 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 உயிர் வருதுன்னா பிசாசுக்கு அது வந்து வேதனையாக தான் இருக்கும் பிசாசு அந்த உயிரை வந்து அழிக்கணும்னு தான் நம்ம அவன் கொலகாரன் அல்லவா நீங்கள் அடுத்த வசனம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பார்த்தா ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனமாக ஏறோது பிள்ளைய கொலை செய்ய பார்க்குறான் வசனம் இருக்கு பாருங்க பதிமூணாவது வசனம் அவர்கள் போன பின்பு கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் யோசிப்புக்கு காணப்பட்டு ஏறோது பிள்ளையை கொலை செய்ய தேடுவான் அடுத்து பாருங்க சரி இதில் தான் தப்பிச்சிட்டாரு சரி கூடி வாழ்ந்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து அந்த நான் சொப்பனத்தில் மறுபடியும் யோசிப்புக்கு கத்த சொல்றாரு ஏறோது பிள்ளைய கொலை செய்ய தேடுறான் நீ எகிப்துக்கு போய் நான் சொல்ற நாள் வரைக்கும் அங்க இரு அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கும் எனக்கும் நடந்திருக்கிற ஒரு சம்பவம் தாயின் கருவில் இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் கத்தரே தான் சுமந்திருக்கிறார் தலையில கை வச்ச ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களேன் நீங்க ஆமா அன்னைக்கு இது வரைக்கும் உயிரோடு இருப்பது உங்க பலத்தினால் அல்ல உங்க தாய் அவ்வளவு விழிப்பா காத்ததுனாலும் அல்ல தேவ தூதர்கள் உங்க பிள்ளைகளை காத்திருக்காங்க உங்களை காத்திருக்கிறாங்க அதுதான் எனக்கு தெரியுது கைகளை உயர்த்தி விட லேலியா சொல்லுங்க மறுபடியுமா விட லேலியா சொல்லுங்க அப்பொழுது ரகசியமா தள்ளி விடலாம் அப்படின்னு இருக்கும் போதே தேவ தூதன் சொப்பனத்துல பேசுறார் இரண்டாவது ஏறோது அந்த நாட்கள்ல இருக்கிற ராஜா பொல்லாதவன் எனக்கு மின்னி ஒரு ராஜா வரப்போறாரா அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு அவன் நினைச்சு கொண்டிருக்கிற பொழுது யோசிப்புக்கு கத்த பேசுறார் தேவ தூதன் இறங்குறார் இந்த தேவ தூதனுக்கு பேர் தான் காபிரியல் தேவ தூதன் என்ன அமைதியா இருக்கீங்க நற்செய்தியை கொண்டு வருகிறவர் நமக்கு வருகிற ஆபத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறவர் நீங்க பைவுல புதிய ஏற்பாட்டில் படிச்சு பாருங்க அப்போஸ்தல காலத்தில் பவுலை தடுத்து நிறுத்துவார் தேவ தூதன் இந்த இடத்துக்கு போகாத ஆமா மாம்சம் மனசு விரும்புறவர்கள்லாம் நம்ம போ நடக்க முடியாது தேவ தூதன் அங்க ஒரு கட்டுப்போடு தட உண்டாக்குவார் சில காரியங்கள்ல தட உண்டாக்குனா நீங்க நல்லதுன்னு நினைங்க கைய வயத்தி எல்லாரும் நம்மளை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிற ஏசு அவர் தூதனை நமக்கு அனுப்புவார் நீங்க ரட்சிப்ப உறுதியா மட்டும் நீங்க வச்சிருந்தா உங்க மேல அவ்வளவு கருத்தா இருப்பார் தாயின் கருவில் இருந்து உருவான இந்த நாள் வர இந்த நேரம் வர இன்னைக்கு தேதி பனிரெண்டாம் தேதி வர ஆண்டவர் தான் நம்மளை பார்த்திருக்கிறார் வேலை என்ன வேலை பக்கத்தில் சொல்லுங்க தீமையை நன்மையாக்கி போடுகிற வேலை ஏசு கிறிஸ்தனுடைய வேலை தீமையை நன்மையாக்கி போடுற வேலை உங்க வாழ்க்கையெல்லாம் நன்மை நடந்திருக்கு கைய உயர்த்தி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால ரட்சிப்பை சுதந்திரமாக்கி கொண்டிருக்கிறதுனால ரட்சிப்புக்கு சொந்தக்காரங்களாக இருந்ததுனால 
இந்த ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் கையை உயர்த்தி இரண்டாவது சோர்வை நீக்கி போட்டு ஆகாரம் கொடுத்த தேவதூதன் சோர்வை நீக்கி போடுறார் எளியாவுக்கு வந்த சோர்வு ஐயோ பயங்கரமான சோர்வு ஆமா நான் செத்து போறேன் மற்றவர்களை போல நான் நல்லவன் அல்ல என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும் சூர செடியில யார் இவர் படிங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அஞ்சாவது வசனம் வாசிக்க அவன் வனாந்தரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் அவன் வனாந்தரத்தில் கீழ் உட்கார்ந்து என்று கோரி போதும் கர்த்தாவை எடுத்துக்கொள்ளும் நான் என் பிதாக்களை பார்க்கலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி ஒரு சூறைச்செடியின் கீழ் படுத்துக் கொண்டு நித்திரை பண்ணினான் அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி அந்த தூதனுக்காக ஒரு கை தட்டு போடுங்க ஒரு கை தட்டு போனாருக்கு இவர் யாருங்க வானத்தை திறந்து மழையை கொடுத்தவர் ஆமேன் சொல்லுங்க மழை பெய்யாதபடி வானத்தை அடைச்சவர் செத்த பிள்ளைய உயிரோடி எழுப்பினவர் ஆகாப்புக்கு முன்னால ஆகாப்பே ஆகாப்பே விக்கிரகங்களை ஆகாப்புக்கு முன்னால பரியாசம் பண்ணவ தூங்கினாலும் தூங்கியிருப்பான் அலுவலகத்துக்கு போயிருப்பான் இப்ப பார் என்று சொல்லி சபதம் போட்டு அக்கினியை வானத்திலிருந்து கொண்டு வந்தவர் என்ன அமைதியா இருக்கீங்க எல்லா ஜனங்களும் குப்புற விழுந்து கர்த்தரே தேவன் கர்த்தரே தேவன் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் ஆமா என்ன அமைதியா இருக்கீங்க சிங்காசனம் அசஞ்சது ஆகாப்பும் ஆகாப்பினுடைய மனைவி முழங்கால்கள் உடைய ஆரம்பித்தது இவனை இப்படி உயிரோடு விட்டிருந்தா சரி இருக்காது என்று சொல்லி தன்னுடைய வீரர்களை அனுப்பி போ எளியாவை எந்த நாளும் பிடிச்சு கொண்டு வா அவனுடைய தலை எனக்கு வேணும் அப்படியா இவன் அதெல்லாம் நினைச்சு இவன் மாம் மனுஷன் தானே மனுஷன் தானே சோர்ந்து போனான் ஆண்டவர் விடவே இல்லை பக்கத்தில் பார்த்தோங்க நீ ஆண்டவருக்காக பக்தி வைராக்கியமா இருந்தா உங்க சோர்வை உடனே தட்டி எழுப்ப தூதன் அனுப்புறாரு ஆள் எழுவியா தூதன் அனுப்புனார் பாருங்க தூத என்ன கொண்டு வர்றாரு அடையும் சொல்லுங்க ஆமா தண்ணீரையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு எப்பா ஆமா நீ சாப்பிட்டுட்டு அதை சாப்பிட்டு அந்த கரக்கத்துல இன்னும் அவனுக்குள்ள பயம் மறுபடிட்டு ரெண்டாவதும் தட்டுறார் நீங்க கீழே வாசித்தா மூணு முறை தேவதூதன் தட்டுவார் அந்த ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு நாற்பது நாள் ஒரே பொம்மலை வரைக்கும் நடந்த கையை ஓயத்தி கலையா எல்லாம் என்னைய பாருங்க அது வெறு அப்பம் இல்ல அதான் தேவ செய்தி அதான் தேவனுடைய மண்ணா கைய உயர்த்தி வார வாரம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ செய்தி அதுதான் ஆமா அதுல பலன் அடைஞ்சு நாற்பது நாள் போனான் பாருங்க தேவ தூதன் கொடுத்த அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் குடிச்சிட்டு எத்தனை நாள் போனான் நாற்பது நாள் உங்களுக்கு தெரியுமா தேவனுடைய செய்தி தான் உங்க ஆத்மாவுக்கு உணவு தேவனுடைய வார்த்தை தான் உங்க ஆத்மாவுக்கு உணவு ஹலலூயா ஏசு சொன்னார் ஆமா நானே ஜீவ் அப்போ இந்த வார்த்தை தான் அப்போ உங்களுக்கு தேவனுடைய வாயில் இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் மனுஷன் பிழைப்பா பிசாஸ் ஓடியே போனான் உங்களுக்கு தெரியுமா செய்தி கேட்க மட்டும் ஆயத்தமா வாங்க எனக்கு என்ன செய்தி எனக்கு என் கூட என்ன பேசுவார் இந்த செய்தி எடுக்கிறதுக்கு நாங்க கண்ணீர் வடிக்கிறோம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறோம் ஆமா ஏதோ வந்தோம் போன நல்ல ஒரு உத்தரவாதத்தோடு கடந்து ஆண்டு வாங்கி உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் இந்த செய்தி உங்க ஆத்மாவை பலப்படுத்தும் ஆத்மாவை ஆமா சோர்வை நீக்கும் இன்னும் கருத்திற்காக வாழ வைக்கும் கைய வைத்தி ஆமை சொல்லுங்க ஏவியம் ராஜன் என்ற ஒரு பட சினிமா ஒரு பயங்கரமாய் ஒரு நடிகர் அவருடைய மனைவி புஷ்பலதா ஏராளமான கடன்கள் இப்பொழுது பார்க்குறீங்க 
ஆய்வுன்னு வர்றாங்களே அவங்களாம் கோடிக்கணக்கான கடன் இருக்கு பக்கத்துல பார்த்தாங்க சினிமா ஆக்டரை பின்பற்றாதீங்க கோடிக்கணக்கான கடன் இவர் ரெண்டு பேரும் செத்து போகலாம் முந்தானத்து எங்க டிவியில ஏ வி எம் ராஜாவுடைய மகா பிரசங்கம் பண்ணதை பாசமாக காட்டினாங்க இவங்க தான் ஏ வி எம் ராஜாவுடைய மகா அப்படின்னாங்க அவருக்கு நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி இருக்கிற மூணு நாளாக குடிக்கிறது கூட நான் தான் இருந்தேன் அவர் சொன்ன சாட்சி தற்கொலை பண்ணும் பொழுது ஆண்டு பிறவரோடு பேசினாராம் ஹல லூயா ஹல லூயா அந்த பலத்தில் தான் எந்த பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது நூற்றி ஐம்பது சங்கீதத்தை மனப்பாடமாக பண்ணி அதைத்தான் பிரசங்கமாக பண்ணுவார் ஹல லூயா மூணு நாள் கூட்டத்திலையும் ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது சங்கீதம் மனப்பாடமாக பண்ணுவார் அடுத்து ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் பைபிளை திறந்துக்கோங்க மனப்பாடமாக பெரிய பைபிளை நெஞ்சோடு வச்சு பேசுவார் அடுத்து நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வருஷம் வரைக்கும் மனப்பாடமாக கமா புள்ளியை கூட எடுத்து அப்படி ஒரு இருது அப்படி ஒரு மனப்பாடம் பண்ணுற சக்தி அவருக்கு இருக்கு பாருங்கள் கையை ஒயத்தி அதில் அவரை இன் உயிரோடு கத்தர் வைத்தார் அவருடைய மரண கட்டை உடைச்சார் காரணம் தேவனுடைய வார்த்தை நீங்களும் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கலாம் என்று தீர்க்க தரிசி சொல்றாரு உங்களுடைய வார்த்தை கிடைக்கிறதற்காக நான் வாய திறந்திருந்தேங்க என் குடல் எல்லாம் நிரப்புங்கிற நீங்க நிரப்புறீங்களா இந்த தேவனுடைய செய்தி மேல உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா ஆமா உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் போய் இன்னைக்கு என்ன பாசம் செய்தி கொடுத்தாரு இந்த ஆகாரத்தை தேவன் கொடுத்த ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு கவனிங்க எத்தனை நாள் நடந்தாரு நாற்பது நாள் எங்க நடந்தாரு பருவம் அது ஓரேப்பு மழை அங்க நடந்தாரு நடக்க முடியுமா அப்போ அது ஒரு உன்னத பலன் தேவ செய்தி மட்டும் உங்களை எல்லா விதத்திலையும் பலன் உள்ளவராய் காற்றும் பிசாசின் வல்லமைகள் உலக கிரியைகள் அழித்து போடும் மூணாவது நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் கத்தருடைய பிள்ளைக்காக தேவ தூதர்கள் யுத்தம் பண்ணுவார்கள் கத்தருடைய பிள்ளைய எதிர்க்க யாராலைய முடியாது பக்கத்தில் சொல்லுங்க தேவனுடைய மனுஷனா ரட்சிப்ப சுதந்திரித்து பரிசுத்தமா இருந்து வருகைக்கு தகுதியாக இருந்தா அவனை எதிர்க்க யாராலைய முடியாது இந்த பகுதி நான் எடுக்கிற பகுதி எஸ்ஐக்கிய ராஜா ஆமா அவன் காலத்திலே அசிரியாவின் ராஜா சனகரிப்பு என்கிற ஒரு மனுஷன் அவருக்கு விரோதமாய் பல விதமான காரியங்களை செய்தான் ஆமா எஸ்ஐக்கியா துறவு தோண்டும் போதெல்லாம் அதை தூக்கி போட்டான் எஸ்ஐக்கியலுக்கு விரோதமாக சனக்கரிப்பு பயங்கரமாய் மூன்று வித யுத்தங்களை கொண்டு வந்திருந்தான் ஆமா இத போய் எஸ்ஐயா ஊழிய காட்ட சொல்றாரு சனகரிப்பு இப்படிலாம் யுத்தம் பண்ண வரானே இப்படிலாம் வரானே என்ன நடந்தது தெரியுமா ரெண்டு பேரும் ஜோம் பண்ணாங்க ஊழியக்காரனும் எஸ்ஐக்கனும் ஜோம் பண்ணாங்க இந்த ஜபத்தை கேட்டு அப்படி ஜபம் முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு தூதன் வந்து சனகரிப்பை அவன் வேதம் சொல்கிறது அப அதம் பண்ணி போட்டாராமா அவன் அதற்கு ஓடி ஒளிஞ்சு ஒரு கோயிலுக்குள்ள ஒளிகிறான் அவனுடைய கற்ப பிறப்பை சனகரிப்பை அழிச்சு போட்டதாமா ரெண்டு நாளாகவும் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த செய்தி முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்னு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இது நிமித்தம் ராஜாவாகிய எஸ்ஐக்கியாவும் இது நிமித்தம் ராஜாவாகிய எஸ்ஐக்கியாவும் அழிக்க வருகிறார்கள் பராக்கிரமசாலிகள் தலைவர்கள் சேனை சேனாதிபதிகள் வந்தாங்க ஆமா இத கேட்டு நல்ல கவனிங்க நீங்க என்ன பதவியில் இருக்கிறான் ஊழியக்காரங்கிட்ட ஒரு ஐக்கியமா இருக்கணும் அவரு ராஜா தான் சனகரிப்பு இவருக்கு ரோதமாய் வந்த உடனே ஊழியக்காரர்கள் ஏசையா கிட்ட வந்து சொல்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் வானத்தை நோய்க்கு பிரார்த்தித்தார்களாம் நீங்க ஊழியக்கார ஊழியக்கார்கிட்ட நல்ல ஒரு ஐக்கியம் வச்சிருக்க ஊழியக்கார்கிட்ட உங்க கஷ்டங்களை சொல்லி ஜவு பண்ண வைக்கணும் ஆமின்னு சொல்லுங்க ஆமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தங்க ஜோ பண்ணாங்க எல்லாரும் சேர்ந்தத வசனத்தை வாசிங்க 
ஆற்றின் குமாரனாகிய ஏசாயா தீர்க்க தரிசியும் பிரார்த்தித்தது வானத்தை நோக்கி அபயமிட்டார்கள் பிரார்த்தித்து வானத்தை நோக்கி அபயமிட்டார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் ஒரு தூதனை அனுப்பினார் அப்பொழுது கர்த்தர் ஒரு தூதனை அனுப்பினார் அவன் அசிரியருடைய ராஜாவின் பாளையத்தில் உள்ள சகல பராக்கிரமசாலிகளையும் அவன் அசிரியா ராஜாவினுடைய பாளையத்தில் உள்ள சகல பராக்கிரமசாலிகளையும் தலைவர்களையும் சேனாதிபதிகளையும் சேனாதிபதிகளையும் ஆபத்தம் பண்ணினான் ஆபத்தம் பண்ணினான் எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்களா என்ன கைய தட்டுங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கர்த்தருடைய பிள்ளையா இருங்க பரிசுத்தத்தை உண்மையா வைத்துக் கொள்ளுங்க இன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்தாலும் நான் எடுத்துக்கொள்வேன் என்ற அந்த திட்டத்துல நீங்க பங்குதாரராக இருங்க உங்களை எதிர்க்க யாராலையும் முடியாது ஆமா அசிரியா ராஜா சனகரிப்பு கூட்டம் பயங்கர கூட்டம் சேனாதிபதி தலைவர்கள் ஆமா பராக்கிரமசாலிகள் எல்லாவற்றையும் அதம் பண்ணி போட்டார் கீழே நீங்க வாசா ஓடி ஒரு கோயிலுக்குள்ள ஒழிகிறான் வாசிங்க அப்படியே சனகரிப் செத்த முகமாய் தன் தேசத்துக்கு திரும்பினான் தோல்வியை கண்டு செத்த முகமாய் தன் தேசத்துக்கு திரும்புறான் அங்கே அவன் தன் தேவனுடைய கோவிலுக்கு பிரவேசிக்கிற அவன் தன்னுடைய கோயிலுக்குள்ள அங்க பிரவேசிக்கிறான் அவனுடைய கற்ப பிறப்பான சிலர் அவனை பட்டயத்தால் வெட்டி போட்டார்கள் பாருங்க அவன் கற்ப பிறப்பான சிலர் அவனை பட்டயத்தால் வெட்டி போட்டார் உங்ககிட்ட யுத்தம் பண்ண வந்தா உங்ககிட்ட அல்ல ஏசு கிட்ட யுத்தம் பண்ண போறான் யாரும் ஜெயிக்க முடியாது ஜெயிக்கவே முடியாது ஜெயிக்கவே முடியாது தலையை நசுக்கி போட்டுருவாரு என்ன அமைதியா இருக்கீங்க ஆண்டவர் ஆமா பிசாசுடைய தலையை நசுக்கினா உங்க காலுக்கு கீழே சாத்தா இருக்கிறான் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்ல சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்க காலுக்கு கீழே சாத்தானே ஆமாங்க ஆமா அசிரியா ராஜா சனகரிப்பு கொக்கோன்னு சிரிச்சுட்டு வந்தான் அவன் கண்ணுக்கு ஒரு வெட்டுக்கிளியை போல ஒரு தெல்லு பூச்சியை போல எஸ்ஐக்கிய ராஜா தெரிஞ்சான் எஸ்ஐக்கிய ராஜா ஊழியக்காரன் கிட்ட போனான் ஊழியக்காரன் ஏசாயா ரெண்டு பேரும் பிரார்த்தித்தார்கள் வானத்தை நோக்கி அபயமிட்டார்கள் உங்க வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கா கணவன் மனைவி சேர்ந்து பிரார்த்திக்கீங்களா வானத்தை நோக்கி அபயமிடுறீங்களா நமக்கு இந்த வழியில தான் ஜெயம் வரும் இந்த வழியில தான் ஜெயம் வரும் அதை நீங்க பிடிச்சுக்கிடணும் கணவன் மனைவி அழணும் கதறணும் ஏதோ நம்ம ஐம்பதனாயிரம் சம்பளம் வாங்குற கணவனார் இல்ல அதுல எல்லாம் கதை நடக்காது ஆண்டவரை பிடிச்சு வானத்தை பார்த்து அபயமிடணும் இறங்குவா நம்முடைய இயேசு ஏகமாய் பிழைக்க வைக்கிறவர் அவரை நம்பினவரை ஆண்டவர் கீழே விட மாட்டார் எல்லாரும் எந்திரித்து நிற்போம் மேரி ஒரு வசனம் வாசிக்கிட்டு ஒன்று தேசம் நோடிக்கள் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நம் ஏகமாய் பிழைத்திருக்கும்படி இயேசு கிறிஸ்து மறித்தாரை வாசி நாம் விழி நாம் விழித்திருப்பவர்களானாலும் நித்திரை அடைந்தவர்களானாலும் தம்முடனே கூட நாம் ஏகமாய் பிழைத்திருக்கும் ஏகமாய் நாம் நம்முடைய மனைவி பிள்ளைகள் ஏகமாய் நம்முடைய சபை மக்கள் பிழைத்திருக்கும் அவர் நமக்காக மறித்தார் எல்லாரும் கைய உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் ஆவில நிரம்புங்க ஆவில நிரம்புங்க ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிற நிமித்தம் ஊழியம் செய்யும்படி அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளா இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே அந்த ரட்சிப்பை முழுமையுமா எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில பரிசுத்தத்தை முழுமையுமா தாங்க ஆண்டவரே ஓ ஹலலூயா இரண்டாம் வருகைக்கு ஆண்டவரே என்னை நியமிக்க ஆண்டவரே என்னை நியமிக்கப்பட்டவளாய் வைங்க ஆண்டவரே ஓ நீங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு தேவதூதனை கத்தர் உங்களுக்கு அனுப்புவா உங்களை பரியாசம் பண்ணாலும் தேவ சமூகத்துல போய் அந்த தேவதூதன் சொல்லுவான் ஓ நீங்க எவ்வளவு கொடுத்து வச்சவங்க தலையில கை வைத்து இந்த ஆசிர்வாதத்தை தரதானே இயேசு சிலுவில மறித்தா இயேசு ரத்தம் சிந்தினா இயேசுனுடைய ரத்தத்தினால நாம் ஏகோபித்து பிழைத்திருக்கும்படி இயேசு மறித்திருக்கிறார் இயேசு மறித்திருக்கிறார் அவர் மறித்தது மாத்திரமல்ல மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பியிருக்கிறார் உங்களுக்கு தூதர்களை அனுப்புகிறார் உங்களுக்கு உங்களை பாதுகாக்க தூதர்களை அனுப்புகிறார் உங்கள் பாதங்களை கைகளில ஏந்த தூதர்களை அனுப்புகிறார் உங்களுக்கு முன்னால போக தூதர்களை அனுப்புகிறார் உங்களுக்கு யுத்தமான தூதர்களை அனுப்புகிறார் கைகளை உயர்த்தி மூணு காரியத்தை கத்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் தாயின் கற்பத்தில் உண்டான நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் தூதர்கள் உங்களை பாதுகாக்கிறாங்க ரெண்டாவது எத்தனையோ முறை சோர்வு ஆமா நம்ம வாழையே பிரியம் இல்ல தேவனுடைய வார்த்தையை தேவ தூதர்கள் நமக்கு தந்து நம்முடைய சோர்வை நீக்கினார்கள் அந்த பலத்துல தான் நடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த நாள் வரைக்கும் மூன்றாவது கத்துடைய பிள்ளைகளுக்காக 
ஆமா தேவ தூதர்கள் யுத்தம் பண்ணுவாங்க கைகளை உயர்த்தி ஆமே நாமே 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 அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர் நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் முதல் மூன்று ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரலையாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள ஐ பி ஐ சர்ச் கிணத்து கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம் சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை ஐந்து நாற்பத்தைந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனையில் காலை ஏழு நாற்பத்தைந்து மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனையில் காலை ஒன்பது நாற்பத்தைந்து மணிக்கும் நடைபெறும் மாதாந்திர அறிவிப்புகள் ஒவ்வொரு மாதமும் மாதத்தின் முதலாம் தேதி அன்று எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்கு தத்த ஆராதனை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜபம் காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தெய்வ ஆசிர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாரத்திற்கான அறிவிப்புகள் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை அன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜப கொடுகை மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை அன்றும் ஆண்களுக்கான ஜப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும் பெண்களுக்கான ஜப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றும் வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜப கூடுகை மாலை ஐந்து மணிக்கு நடைபெறும் நமது சபையில் தினமும் காலை பத்து மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரை ஜப குழுவாக இணைந்து சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது சபை ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்களது முகவரி ஐ பி ஏ ஜப ஆலயம் சர்வம் தேட்டர் பின்புறம் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் கிணத்து கடவு சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜெப உதவிக்கு பாஸ்டர் இ ஜெயராஜ் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் எயிட் செவன் த்ரீ டூ எயிட் ஃபோர்